دلو یا بخون کی خدای پنامه در نوز دکون کو زش فکر نورزای ده هر تل مخاخ پل سلامونا اونی که هلی تاسو درانه حضور تا ولان دیکم خدای دی وکری چی روح جور او در اختیا جامی مو پتن وی پل قلم کتاب چه کتاب مودزان سر تیار کرده وی در تو نوای لواس پایل کو در نوز دکون کو مخکید دینه چه نوای لواس پایل کم یا اوزل تیر لواست ورگرزو او در تیر لواس خای ولان دا یاد او نکم ګرانو زده کوونکو د مونږ تیر لوست وو د لومړي څپرکي لنډې د همدارنګه د لومړي څپرکي پوښتنې مونږ د لومړي څپرکي په لنډیز کې ټولو هغه مهمو ټکو ته اشاره وکړه او ټولو په هکله مو وضاحت ورکړ هیله من یم چې تاسو هم هغه مهم ټکي په پام کې نیولي همدارنګه د لومړي څپرکي پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړه درنو زده کوونکو هیله من یم چې ټول هغه ځوابونه به تاسو په خپلو کتابو کې هم لیکلي وي درنو زده کوونکو تاسو ته مې کورنۍ دنده سپارلې وه هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سر ته رسولي زه باور لرم درنو زده کوونکو چې تاسو هره ورځ خپل کورنۍ دنده سر ته رسوي او هیڅ کلم ان شاء الله چې د تاسو کورنۍ دنده د تاسو د پامه نه لرې کېږي او نه پاتې کېږي درنو زده کوونکو راځو نوې لوست د مونږ نوې لوست بیا هم د دولسم ټولګي اړوند دی بیولوژی مضمون دی یو لسم لواست دی د لواس عنوان دی جینیتیکی بی نظمی صفحه ده اته ویشتمه نه ویشتمه دیرشمه هیله من یم چې دا صفحه مو خپل کتابو کې پیدا کړې وي تر څو نوی لواس پیل کو د لواس موخې دي د تیر په شان د دې لواس لپاره هم مونږه موخې ټاکلې دي او د موخو ټاکل ډېر اړینه خبره ده ډېره ورته اړتیا لرو د ژوند په چارو کې نو د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله کوم چې د دې لوست په پای کې جینیتیکي بې نظمي تعریف کړی او دویمه موخه مو دا ده د جینیتیکي بې نظمۍ ګټې او زیانونه درک کړي ځکه دغه جینیتیکي بې نظمي هم ګټې لري او هم زیانونه لري نو کله چې تاسو دغه جینیتیکي بې نظمي تعریفوئ د هغه ډولونه تعریفوئ همدارنګه ګټې او زیانونه یې درکوئ نو د دې څخه معلومېږي چې تاسو به دا لوست زده کړی وي درنو زده کوونکو تاسو د دې دویم څپرکي په شروع کې تاسو یو انځور ګورئ د یو ماشوم انځور دی تاسو په دې انځور کې څه ګورئ آیا د تاسو په فکر باندې د تاسو په اند د انځور یې ولې دلته په دې صفحه کې ځای په ځای کړی دی دا انځور د نورو انځورونو سره څه توپیر لري آیا تر اوسه داسې پوښتنې د تاسو په ذهن کې راولاړې شوې دي تاسو ګورئ لیکلي دي جینیتیکي بې نظمي او ورسره یې یو انځور دی او ماشوم انځور یې دلته په دې صفحه کې ځای پر ځای کړی دی نو تاسو فکر وکړئ چې دا انځور یې ولې دلته ځای په ځای پر ځای کړی دی او دا انځور موږ او تاسو ته څه پیام لري درنو زده کوونکو جینیتیکي بې نظمي څه شی دي خپله جینیتیکي کله چې موږ وایو جینیتیکي بې نظمي نو دا خپله څه شی دي دغه جینیتیکي بې نظمي په جینیتیکي موادو کې د بدلونونو له مخې راځي یعنې خپله په جینیتیکي موادو کې په جینیتیکي موادو کې کله چې بدلونونه رامنځته کېږي نو دغه جینیتیکي بې نظمي رامنځته کوي دغه د جینیتیکي موادو بدلونونو ته څه شی وایي درنو زده کوونکو دې ته موټیشن وایي څه شی ورته وایي درنو زده کوونکو موټیشن ورته وایي درنو زده کوونکو د دو لزره کاله را په دې خوا د حیواناتو په اصلاح کولو کې البته د کورنیو حیواناتو او نباتاتو په د ښو نسلونو په روزنه کې یا په اصلاح کولو کې د موټیشن څخه کار اخیستل شوی دی درنو زده کوونکو موټیشن هم ګټې لري او هم زیانونه لري چې د لوست تر پایه پورې به دا ټول مطلبونه ان شاء الله مونږ او تاسې درکړو ګرانو زده کوونکو راځو موټیشن ته چې خپله موټیشن څه شی دی موټیشن 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 د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی خپله دغه موټیشن د ناڅاپي
بدلون سخه عبارت چه پا کمو موادو که را منست که ایک در نوز دکمون کو پا ارسی موادو که منست رازی یارا منست که ایک یا اوزل بیات کلارا ہوں موتیشن دا ناچاپی بدلون سخا عبارت تے چی پیر سی موادو کی منز تر آج نو دا گا کلا چی یو ناچاپی بدلون یو ناچاپی تغییر پیر سی موادو کی منز تر آجی دا دا چی پنون باندی آتی کی دا دا موتیشن پنون باندی آتی دا گا موتیشن چو ڈاول لری خبالا دا گا موتیشن سو ڈاول لری الف منگا اور توائیو جن جن میوٹیشن سو شئی اور توائی در نوزا کون کو جن موٹیشن یعنی دا جن آغا تغییر نو دا غا جن میوٹیشن دا نقطعی دا نقطعی موٹیشن پنو بانده هم یادی گی زکا چی؟ خپلا جن پا کروموزون بانده یا و نقطه ده نو کلا جی پا دایوی نقطه که ناچاپی تغییر رازی نو دی توایی جن موتیشن خپلا جن موتیشن زنی وقت خپلا دا غد جن موتیشن در نوز دا کون کو چه نقطه ای موتیشن هم ار توایی زنی وقت بی اغیزی بی زنی وقت بی اغیزی وی او زنی وقت ناروغی منست راوری لکا تو شای ناروغی منست راوری لکا سایکل سیل انیمیا دا کما ناروی دا درانو زا کون کو سایکل سیل انیمیا سایکل سیل انیمیا دا غا ناروغی دا چی دا وینی سری حجری لور توارتا یا دا اغا ریبلو کلا جا منگا رشقا یا نور بوتی منگا ریبو پا لور باندی کنن لور پیشن ایتا سدرانو زا کنن کو پا طول زاینو پا طول آغا چاپیریالونو پا طول محلنو دا افغانستان که لور دیر معمول دی دا ریبل آغا وسیله نو دا غا دا سرک و رویات دوینی لور توار تا شکل زانتا غورا کهوی دا غا ناروغی دا چه چه شای زانتا غورا کهوی لور توار تا شکل زانتا غورا کهوی تا سگوری دا دا لور آغا شکل دی نو دی ناروغی تا منگا وایو سایکل سیل انیمیا دا دی ناروغی نون دی او دا دا جن موتیشن پا پاسار باندی دا ناروغی را منسته کی رازو درانوز دا کون کو بیتا دا خو الف برخوا اوس رازو بیتا یعنی بل دول موتیشن تا چه منگا ارتوایو کروموزو موتیشن یعنی چه یعنی دا کروموزو موتیشن نو دغل تا کروموزو میتیشن درانوز دا کون کو دا دا کروموزو پیاوی بار خاکی درانوز دا کون کو چرازی؟ 
د کروموزوم به یوې برخه کې تغییر راځي درنو زده کوونکو نو مخکې مو وویل چې جن موتیشن کې د جن په هغه چې یوه نقطه ده او د نقطه یې موتیشن په نوم باندې هم یادېږي تغییر راځي ولې کروموزوم خو د کروموزوم یعنې په یو یو په یوې برخه کې تغییر راځي نو دې ته مونږه څه وایو کروموزوم میوټیشن وایو چې دغه د کروموزوم میوټیشن په کوم حالت کې درنو زده کوونکو د کراسنګ آور تاسو به اورېدلي وي که نه کراسنګ آور کراسنګ آور یعنې کله چې کروموزومونه مشابه کروموزومونه د خپله جینیتیکي مواد د اوږدو بازوګانو په هغه لاندینۍ برخه کې سره بدلوي نو دې ته څه شی وایي درنو زده کوونکو دې ته وایي کراسنګ آور نو چې په دغه وخت کې کروموزوم میوټیشن منځته راځي نو کله چې دغه د توکو تبادله یا بدلون صورت نیسي په دې وخت کې درنو زده کوونکو کروموزوم میوټیشن منځته راځي په کروموزوم میوټیشن کې موتاجن کیمیاوي مراکبات وړاندې دا ټول رول لري درنو زده کوونکو چې د دې څخه یعنې دغه عوامل دي بیروني عوامل البته لکه بیروني عوامل د کروموزوم میوټیشن څه شی دي موتاجن کیمیاوي مراکبات دي وړانګې دي او او کیدای شي نور عوامل هم ولري نور فاکتورونه هم چې دغه کروموزوم میوټیشن منځته راوړي درنو زده کوونکو د ماشومانو د زیږون څخه مخکې مړینه د همدې کروموزوم موتیشن په اثر باندې منځته راځي البته د نیمایي څخه زیات ماشومان چې د زیږون څخه مخکې مري یا مړه کېږي نو د همدې کروموزوم موتیشن له اثره د مړینې منځته راځي خپله درنو زده کوونکو دغه کروموزوم میوټیشن دا په څو ډوله دی درنو زده کوونکو خپله دا په څو ډوله دی په څلور ډوله دی په څو ډوله دی په څلور ډوله دی په څلور ډوله دی یا مونږ ورته وایو ډیلیشن بهتره دی د دې خوا شماره ولیکمه دوهم دوهم دا ولیکمه یې درنو زده کوونکو ډوپلیکیشن څه شی دی درنو زده کوونکو ډوپلیکیشن دریم دا ولیکم هلی درنو زده کوونکو انورشن او څلورم دا ولی ترانسلوکیشن ډېر ښه کله چې مونږ وایو چې په کروموزوم کې هم بدلون بدلون رامنځته کېږي د کروموزوم بدلون د کروموزوم موټیشن په نوم باندې یادېږي او په هغه وخت کې چې کراسنګ آور صورت نیسي یا د کراسنګ آور په وخت کې دا موټیشن رامنځته کېږي نو دا په څو ډوله دی په څلور ډوله دی ډیلیشن ډوپلیکیشن انورشن ترانس سلوکیشن ډیلیشن هغه تغییر ته ویل کېږي چې د کروموزوم یوه برخه کمېږي یعنې یوه برخه مکمله یوه برخه د کروموزوم کمېږي نو دې ته مونږه وایو ډیلیشن ډوپلیکیشن هغه موټیشن ته ویل کېږي د نو زده کوونکو چې د کروموزوم یوه برخه بیخي یوه برخه په کروموزوم کې زیاتېږي انورشن هغه موټیشن کروموزوم موټیشن ته ویل کېږي چې د کروموزوم یوه برخه سرچپه دا کېږي سرچپه ځای په ځای کېږي او بالاخره ترانسلوکیشن هغه ته ویل کېږي چې د کروموزوم د تقسیم په وخت کې ټوټې ټوټې کېږي او هغه ټوټې سره را یو ځای کېږي نو دې ته مونږه وایو ترانسلوکیشن درنو زده کوونکو تاسو ګورئ چې په دې لومړۍ صفحه کې هم تاسو ته لیکلي دي دلته کروموزومونه لیکلي دي او دلته هغه دی کراسنګ آور البته په میوزس کې کراسنګ آور عملیه ښودلې ده البته دلته لیکلي مشابه کروموزومونه تاسو ګورئ البته دا مشابه کروموزومونه دي ولې هر یو دا دوک هومو دوک هومو کروموزوم دی 
یعنی دوه یو کروماتی دی کروموزوم دا دی دوه یو کروماتی دی دا دی چې منګه هر یو ته هومو لو کروموزوم وایو دا هم دا رنګه چې دی په حقیقت کې څلور یو کروماتی دی کروموزومونه دی یعنی یو هومو لو بل هومو لو او دلته چې ملیکل مشابه کروموزومونه یعنی دا هم یو هومو لو کروموزوم دا هم یو هومو لو کروموزوم دی دواړه څنګه په څنګه واقع شوی دی درنو زده کوم کو راځو دې برخې ته تاسو ګورئ چې دا د ډیلیشن په انځور کې خودلې دا ډیلیشن هغه ډولې دی تاسو ګورئ چې دلته دغه سور شوی ځای دا سر رنګ باندې خودل شوی دلته شته ولې د ډیلیشن څخه وروسته په دې ځای کې نشته دی نو مونږ دې ته وایو ډیلیشن یعنې د کروموزوم یوه برخه کمه شوه همدارنګه دلته تاسو ګورئ چې دلته یوه برخه لري دا سر رنګ باندې خودل شوی ډوپلیکیشن کې خو دلته دغه سر رنګ دوه برخې دي یعنې دوه چنده شوی دي یعنې دغه سر برخه دوه چنده شوی یوه برخه زیاته شوې ده دلته تاسو ګورئ چې چپ خوا ته کین خوا ته سور رنګ دی او ښي خوا ته یعنې آ خوا ته چې دی شین رنګ دی نو تاسو ګورئ چې د سر رنګ او د شنه رنګ ځای بدل شوی دی نو دې ته مونږ وایو انورشن او دلته تاسو ګورئ چې په ترانسلوکیشن کې یعنې ځای پر ځای کول یا لیکت کې دلته بیلا بیلې ټوټې تاسو وګورئ چې کروموزوم یوه برخه دې خوا ته لاړه ده یوه برخه دلته پاتې ده یوه برخه دلته لاړه ده او دا ټول سره یو ځای شوي دي او بالاخره داسې یو حالت یې رامنځته کړی دی تاسو ګورئ چې دا یو غیر مشابه کروموزوم دی او بالاخره د دوی یوه برخه دلته لاړه ده یوه دلته لاړه ده او کله چې دا را یو ځای شوی دلته یو داسې کروموزوم منځ ته راغلی دی نو ټوټې سره یو ځای شوي دي راځو د رانو زده کوونکو بل ډول اوس هم وویل چې بې ته را رسېدلي وو نو اوس راځو کوم ډول ته تخته پاکوم د رانو زده کوونکو هیله من یم چې تاسو به ځان سره نوټ کړي وي اوس راځو جیم ته چې جیم کوم ډول موټیشن دی نو مونږ په جیم برخه کې لرو جینوم څه شی لرو د رانو زده کوونکو جینوم جینو میوتیشن خپله جینو میوتیشن در انو زکاون کو پا چو ڈاولا دی پا دوا ڈاولا دی یہ وقت یا منگا وایو انو انیو پولی دی سو شای ورطا وای در انو زکاون کو انو پولوی دی او بل دی پولی پولوی دی البته دلتا پا کتاب که لیکلی درانو زکاون کو آنیو پولوی دی آغا فینه دا پیدا نو منگا وایو آنیو پولوی دی او بل دولی دی پولی پولی دی درانو زکاون کو پا آنی پولی دی که چه حالت را منستا که گی دلتا 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 لیکم دوا این جمع یاو او دلتا لیکه ما دوا این من فی یاو یعنی پا آن پلیودی که یعنی جینو میوتیشن چه منگوایو دا کروزومونو پا یاوی دالا بانده یاو عدد کروموزوم یا زیادی گی یعنی پا دا کروموزومونو پا یاو سیت بانده پا یاو مجموعه بانده یاو کروموزوم یا زیادی گی یا هم کمی گی نورتوایو دوا این جمع یاو دوا این جمع من فی یاو لکه ده دی بیر گدرانو زکاون کو چشه دی تریزومی یاویشت ده دی آغا خواه بیر گدرانو تاسو گوره چی کل آوایو تاسو اتمند پویه گی پا مخی لوستونو که مدا لوستونا لوستی دی چه دو این کروموزومونا مساوی که گی ده شپک سالویخ کروموزومونو سرا تو سرا درانو زکاون کو ده شپک سالویخ کروموزومونو سرا یعنی درویش جوڑی که گی نو کلا چه منگ آوایو چه دو این جمع یاو یعنی مفهوم داده در انوز دکاون کو چه یاو کروموزوم دلتا زیاد شوه دی تریزومی یاویشتم دا دا آغا خب بیل گدا لکا یاویشتم کروموزوم در انوز دکاون کو یاویشتم کروموزوم چو زیر تکرار شوه دی دری زیر تکرار شوه دی نوان دیتا منگ آوایو تریزومی بیستی اکوم او پولی پولی دی در انوز دکاون کو دری این او سالور این دا دی آغا بیل گی دی چه خپلا دا غا پولی پولی دی پا انسانانو که 
لمارک سبب گرزی د نسل د نابودی سبب گرزی ولی په نباتاتو کې د ډیرو حاصلاتو سبب گرزی لکه غنم کچالو او داسې نور نو دا وجه درنوز ده کونکو د جینو میوتیشن درنوز ده کونکو د تاسو کورانی دنده به درنوز ده کونکو داوی چی دلتا در تلیک ما درنوز ده کونکو کورانی دنده به مداوی چی پولی پولی دی تشریح کرده باید ستاسو کورانه دان ده و در اطلون که درس الوان مو دوید رانوز ده که اون که لور تاور تا دوینه کموالای او ورپسی دوانور الوان نه ده منگا لواس در رانوز ده که اون که همدل تا پای تا ورسیده در اطلون که لواس پوری تاسو پلوی و بخون که خدای سپارم خیش واندوله رایی